我是千鸟，今天要为大家带来的是《地平线：期待黎明》。这只手是真好了。好了，给、欸、他转身了，可以可以，又没射中，没有中吗？有了有了有了。OK， 大家这个真的很爽快，一次一群。不过我刚刚根本就没有炸成功。<笑>但是我还没有地方可以储存。哇哦爆吧！这波爆炸
我打这么辛苦，给我没没东西。Definitely awake now. 上一次我们是在这边要去找尼尔的路上，然后关掉了。就他没有萤火的时候，居然没有办法储存，害我后来。出来的时候不晓得飞到哪里去了。嗨，然后上一次没有注意到这边有一个烈化区，第十五集，我想要去那边打一下。要出发吗？还有什么漏掉的？我记得还有哎、欸，糟糕，自己忘了。哦，我自己在那边搜地图、捡材料的时候找的。啊，对对对，我要找到一个资料点，不小心就把它捡起来了。哎、欸，这个文字资料点，世界，气候难民博物馆与伦敦启用。哦，对，我们在英国吗？伦敦，二零六零年五月八日，今天知名诗人兼环保分子迪亚哥·阿贝拉站在伦敦全新开幕的气候难民纪念馆阶梯上，强忍泪水发表演说。阿贝拉表示，二零三零年不断长高的海水淹没亚速尔群岛。那一年我才十九岁，我家被海浪淹没。我在泰晤士米德紧急安置所待了十年，日夜挨饿受冻。那群负责照顾我的人藐视我、厌恶我、虐待我，我却只能咬牙忍受。所以是气候变迁，看起来毁灭世界是气候变迁。贝拉接着提及， 2038年那场至今仍饱受争议的警察行动，在泰晤士米德起义中，没错，是一场起义，不是你们全像记载中所谓的暴动。我看到男男女女在惊慌失措的政权脚下命丧黄泉，很多朋友和情侣在我眼前死去，我的经验不是个案。遭遇这种惨况的泰晤士米德人有很多很多。如此黑暗的时刻，绝不能在人类历史就这样轻描淡写的带过。隶属二次机会党的英国首相沙利·鲍爷是首批参观新洛城博物馆的来宾之一。我们国家正迫切需要这间博物馆。气候难民的遭遇惨不忍睹。我们绝对需要提供实体博物馆，好让民众可以实际到访，与这些难民一同追忆这段过往，让过去敲响醒钟，督促我们打造更光明的世界
。对，所以这时候是还没有还没有完全挂掉。是还可以建一个博物馆。另一方面，英国在野党的公平机会后党候选人奈吉尔·凯恩斯·贝利则强烈抨击博物馆及其发言人，超过十亿的人在大灭绝上升，多亏我们国家慷慨相救，迪亚哥·阿贝拉才能逃过一劫。要是不愿承认是我们救了他一命，还给他十年的安身之处。他干脆去跳泰晤士河算了。溺水淹死永远不嫌不嫌晚。其实我后面资料就坏了。哈哈，国防部你好。哦，我刚刚我刚刚把这个就是这个截取的眼睛按掉，所以都没有画面。哦，居然还有这个，上次没有看。十十四小时二十三分一秒吗？十四点二十三分一秒，轨道四 F 八初始化循环八零八二三一，好像没有什么意义。耶耶耶，嗨！走吧，目标劣化区。众所期待的 DLC 又来了。DLC， 欢迎你第一次来啊！在那边，<笑>又第一次来。天鸟会跟吗？哪一个地老师啊？地平线吗？ Bad day for all of us. 哇，哈哈哈，哇，被发现了，跑喽，懒得跟他们打。黑暗灵魂哦，目前应该是没有打算了，我没有办法跟了，<笑>没有资金嘛。等比较久之后，有办法了，再来跟，说不定。他们都是红色的。喜欢，分享出去，订阅青鸟熊频道，获得最新的影片资讯。谢谢大家的收看，拜拜。